Մոգյուսալնովիտ, Իսրած մողթա դիտ բրիտանի շխոյլանիցիտ, դա եկի խո գանուղ են բուլի ուկոն թելման սոպլումինցիս տունցար ուսետի ատխոն առախի երեպց, այս իխո նովի չոգիս տիպիս ներում պարալիտի կուրնոքնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտեպիսնոտ
Այսկրանցերի � կերեպի, դածինելուլի կերեպի, ամ ջիլեխիս, դա սխասաշինել էպ, ռոմ լեպի ծավգուն եմ զգանում բաշի, սամցուխոր դա արի, խանդախան ես հաղթի ուր դեպա խանարը, խոտ այս աջիր ուարու այս խոլապերի ամազե դուարիս կոնդես, նու Հայցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանցանց
ერთი ცოტა შეიძლება დავიწყებ და ახლა 2-3 წლის წინ ქურის ბალტრაში სადაც ნუ წერ იქ ასეთი სათაური დავწერე რუს საფრანგეთი მისტრალებს რუსეთის ნაცვლად საქართველოს მიხედვით ამან მაშინ საკმაოდ ხანდალი გამოიწვია იმიტომ საუბარი იყო მაშინ რუსეთი აპირებდა საფრანგეთიდან მისტრალის ტიპის შოუფრენ სადესანტო შოუფრენ ზიდი სადესანტო ორი ხომალდის შეძენას და აღმოჩნდა რომ აქ იყო სიტყვების თამაში ანუ მისტრალი ერქვა იმასაც მისტრალი თქვა საზეიმო სისტემასაც რუსებს რა თქმა უნდა ეს მისტრალი არ მისცეს შემდგომ ეგვიპტე მიყიდა მაგრამ ეს მისტრალები მაშინვე იყო ამაზე გარკვეული მოსაზრება და ჩვენ მართლაც მივიღეთ მისტრალი ეს არის ძირითადად გადასატანი საზეიმო სარაკეტო კომპლექსი და ახლობით იგივე ტიპის როგორიცა საბჭოთა იგლა ან პოლონური გრომი ან ამერიკული სტინგერი, ნუ გაგიგიათ ეს სიტყვები და ჩვენ დღეს ხვათაშორის ეს სამივე აქ გვაქვს შეიარაღებაში, იგივე აგვისტოს ომის დროს ომამდე საქართველომ პოლონეთიდან შეიძინა გრომ ორი ტიპის, სწორედ ესეც საზეიმო სარაკეტო კომპლექსები, რომლებითაც რამდენიმე თვითფრინავი დაوازიანი და ჩამოვაგდეთ აგვისტოს ომის დროს. ბოლო, ეო, დაახლოებით ერთი ორი თვის წინ ამერიკიდან მიიღეთ სტინგერებიც, ესეც ღია ინფორმაცია ცნობილია და ახლა სწორედ ეს მისტრალები იქნა შეძენილი. ანუ ახლო მოქმედებს რა თქმა ქვია რომ ის მოქმედებს დაახლოებით 3 კმ ან მთელი 5 კმ სიმაღლეზე და 6 კმ რადიუსში და მის როლ ადამიანს შეუძლია თავის ხელიდან ხრიდან ისევე როგორც ფათ გუმბარს ატყორცნის დაახლოებით ეს პრინციპია ანუ კონკრეტული რა თქმა მივიღეთ ეს არის მისტრალ ატლასის ტიპი ანუ აქ არის შეწყვილებული ორი რაკეტა პატარა დანადგარია რომელთა შუა აზიის ოპერატორი და ის მართავს მას ეს მანქანის ზარაზია დამონტაჟებული. ანუ მობილურობა მეტია და თან ერთდროულად ორი რაკეტის გაშვება შეიძლება. ანუ ამ მხრივ ეს არის თქვა უნდა წარმატებული. მაგრამ აქ უნდა გავთვალოთ რომ ნებისმიერი სახარო თავდაცვა შედგება ეშელონირებული დაცვა არის ანუ რას ნიშნავს რომ ახლო მოქმედების საზეიმო საშუალებები უნდა ქონდეს საშუალო მოქმედების და შორი მოქმედების. ანუ ახლო მოქმედების როგორც კი დაახლოებით 5-6 კმ რადიუსში და სიმაღლე 3 კმ, საშუალო მოქმედების 20-50 კმ რადიუსში და დაახლოებით 7-8 კმ სიმაღლე და შორი მოქმედება 100-150 კმ და იქ სიმაღლე უკვე 25 კმ და უფრო შორი მიდის. ნუ დღეს ჩვენ რეალურად შორი მოქმედების არ აგვაქვს საზეიმო საშუალებები, მაგრამ ახლო და საშუალო მეტნაკლებად გვაქვს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ საკმარისია, რადგანაც მთავარი არის რადიოლოკაციური ველი შექმნა, რომ რაც შეიძლება მეტი გააკონტროლო საქართველოს საჰაერო სივრცეში. და მოგეხსენებათ საქართველო მთაგორიანი რელიეფი, ამიტომაც მეტი ლოკატორია საჭირო რომ მოახდინო დანახვა სავარაუდო მოწინააღმდეგე საჰაერო ობიექტის. რადგანაც ის თუ დაბალ სიმაღლეზე წამოვიდა მთებში და ამ ხეობებში, უკვე რთულია მისი აღმოჩენა რადიოლოკაციით. მაღალ სიმაღლეზე ამ ხმა ჩეფა რა ქვემოთ ჭირს. ამიტომ ეს პრობლემები საჰაერო თავდაცვის სისტემის მოწყობა არის ერთ-ერთი ურთულესი და უძვირესი, რომელიც ჩვენზე ბევრად ძლიერ ეკონომიურად და სხვა მხრივად პოლიტიკურად ძლიერ ქვეყნებსაც კი ასჩეულიათ რომ შექმნან სავე ერთ ერთობლივი რადიოლოკაციური ველი ან ყველაფერი აკონტროლონ. ეს ურთულესი პრობლემაა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძირითადად ყურადღება გადადის ძირთა მთავარი სტრატეგიული ობიექტების გაკონტროლებაზე. იქნება ეს დედაქალაქი, თქვა პრეზიდენტის სასახლე, მართვის პუნქტები, სამხედრო ნაწილები და ასე შემდეგ. ანუ ეს მნიშვნელოვანი კი ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი, ანუ არ ვავა წამოვიდნენ შენობის აგება ერთ-ერთი აგური ძირთაც საბუცველში არ. აგა უფრო მთავარია ის რადიოლოკაციური სისტემები, რომელიც თქვენ და რომელიც მანამდე საფრანგეთიდან იქნა შეძენილი GM 200 და GM 400 ტიპის, ისინი 26 მაისის გამოფენაზეც იყო წარმოდგენილი, ვისაც შეიძლება ნახა. ეს არის თანამედროვე სამკოორდინატიანი რადიოლოკაციური სისტემები, რომლებიც საკმაოდ კარგად მუშაობენ და შეუძლიათ ბევრი საჰაერო ობიექტის აღმოჩენა საკმაოდ შორ მანძილზეც კი. ეს რა თქმა უნდა ბევრად მე რომ გიტყოთ თვითონ და სანამ რამეს ეს რიან ჩამოაგდე ჯერმა აღმოაჩინო ხო მე ეს ამას მაგრამ ამის გარდა არის მთავარი პრობლემა მარტო ტექნიკაში არა საუბარი მთავარია და მინდა მას ყურადღება გამახვილოთ გადაწყვეტილების მიღება ერთია შენ აღმოაჩინო თქვა და ვიღაცამ დაარღვია შენ საჰაერო სივრცე და მეორე გადაწყვეტილება მიიღო ჯერ კიდევ ეს ორი და მიიღო ოპერატიულად რადგან საქართველოს 
سیگان ایسی اوت که تریتور سیگان سوار داخل اوت ولازه مینیمم اصل مزاد کیلومتر تو اصلی لوتی نه سام خرتی نه میسی گذا لخوارو نه این دوم استان میبرم توی پرینام ما داخل بیش از نیم متر تیش چرده با خود سوتام دیارت که آتش نهسی چکار با پرین دیوارا از زمان سیلمان دروای میشد توی سرم زمان میگن چه رپراتوری اما سابق سیلف تاویس می تاویس گذا سنت سیست تاویس می تاویس هم سال نمیش میوا بولتی کورو گذا از خودی لب زه آنو مارت پریزنتیس دونه زه این دو تا دوست میشن ما چه با ورمی بسیز گذا از خودی لب تا شن دو کامن زمان میگه سه تا زنی ببینم گاید سه تا ستارتی کس سازنی تو را کوپیس تو آرا نم کلا پس در چیز دیبا دا بولتی کورو نه با چیز دیبا ای سه تا تی کلا زیر طولی تو کنید سه تخلا رخت دادی گیو سیریا شن توی بوسول توی پنایی چه مکت با زد داشتی شن دکم رو کل توی س توی پنایی چه مکت با دایکس پولی پولی اس سریوزو پولیتیکو کارتولی بیکتانی کشور با ایکوستا کاوشی رفته.